वेलकम्स किचन सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जो मेरी रेसिपीज को वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं वो नीचे जो रेड बटन है वीडियो के नीचे उसको जरूर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं आपको न्यू न्यू रेसिपीज दिखाती रहूंगी तो आइए चलिए आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी दिखाने वाली हूँ जिसका नाम है शाही काजू कोफ्ता करी ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है जिसको आप पार्टी या फंक्शन में ट्राई कर सकते हैं या आपके घर में किसी का डिनर हो कोई पार्टी हो तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा आइए चलिए देखते हैं काजू कोफ्ता करी किस तरह से बनाई जाती है अगर आपको मेरे वीडियोस लाइक करते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मैं आपको न्यू रेसिपी जरूर दिखाती रहूंगी थैंक यू सो मच आइए आज घिया के कोफ्ते बनाते हैं कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो घिया इसको पील करके हम इसको ग्राइड ग्रेड कर लेंगे कद्दूकस से उसके बाद इसमें नमक डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक नमक इसलिए मैं डाल रही हूँ ताकि घी को निचोड़ने पर उसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए पानी को आप अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे इस तरह से इस तरह से सारे घी का पानी आप निचोड़ कर एक प्लेट में उसको डाल लेंगे इस तरह से मैंने सारे घी का पानी निचोड़ लिया है अब हम देखते हैं हमें क्या क्या मसालों की ज़रूरत है ये है बेसन गोल बनाने के लिए उसके बाद हम लेंगे दो छोटी कटी हुई हरी मिर्च जिंजर गार्लिक पेस्ट ये आप घर पर भी बना सकते हैं लहसन और अदरक को मिक्सी में पीस कर छः सात लहसन लीजिए और अदरक को पीस लीजिए दो मीडियम साइज़ के प्याज मैंने मिक्सी में ग्राइंड किए हैं तीन बड़े साइज़ के टमाटर आप मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए इसकी प्यूरी बना लीजिए ये कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं काजू और बादाम इसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है इसको हम कोफ्तों की फिलिंग के लिए यूज़ करेंगे अगर आपके पास ये ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप कोई और अपना मनपसंद ड्राई फ्रूट ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो ये काजू के कुछ ऐसा दाने हैं इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है लम्बा लम्बा ये फ्रेश क्रीम है दो बड़े दो से तीन बड़े चम्मच मैंने फ्रेश क्रीम ली है जो घर में हमारे दूध में आती है इस फ्रेश क्रीम को हम यूज़ करेंगे नमक आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं ये कुछ मसाले हैं जैसे कि हल्दी पाउडर है धनिया पाउडर है लाल मिर्च पाउडर गरम मसाला पाउडर जीरा है और हींग हम छौंक के लिए यूज़ करेंगे ये थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे हम उसमें पकौड़ों में ये कद्दूकस किया हुआ घिया है जिसका पानी मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है अब हम इसमें धीरे धीरे बेसन मिक्स करेंगे बेसन हम पकोड़े बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं आप उतना ही बेसन डालिए जितना कि जिसमें आसानी से इसका बैटर बन जाए और पकोड़ों के लिए ठीक रहे आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे एक चम्मच भर के धनिया पाउडर डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और ये थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ मैं इसमें अजवाइन डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके इसका बैटर बनाएंगे आप चाहें तो इसमें बेकिंग पाउडर एक चुटकी डाल सकते हैं पकौड़ों को सॉफ्ट करने के लिए मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ बेकिंग पाउडर क्योंकि मुझे कुछ खास पसंद नहीं है वो तो आप इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं जिससे पकौड़े थोड़े से और सॉफ्ट हो जाएंगे पर एक पिंच से ज़्यादा मत डालिएगा नहीं तो पकौड़े बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे इसका हम अच्छे से मिक्स करके बैटर बना लेंगे अब हम इसके पकोड़े बनाते हैं सबसे पहले हाफ फिंगर्स पे ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा बैटर लेंगे फिंगर्स पे इसको हल्के से प्रेस करेंगे इस तरह से इस तरह से प्रेस करेंगे इसको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इसमें फिल करेंगे और इसको साइडों से पकड़कर इसका एक बॉल बना लेंगे हम इसको मोड़ कर ऐसे इस तरह से सारे कोफ्ते हम रेडी कर लेंगे ड्राई फ्रूट फिल करके इस तरह से हाथों से इसको बॉल्स बना लेंगे ये हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं अब ऑयल गरम करेंगे अच्छे से ऑयल को गरम करिएगा ऑयल मीडियम हीट होनी चाहिए बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं होना चाहिए नहीं तो कोफ्ते डालते ही जल जाएंगे आप कोफ्तों को इसमें डाल करके इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे इसको आप पलटते रहिएगा क्योंकि बेसन की वजह से ये बहुत ज़्यादा जल्दी फ्राई हो जाते हैं तो आप इनको पलट करके दोनों तरफ से अच्छी तरह से ब्राउन कर लीजिए ये कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं दोनों तरफ से पक चुके हैं हमारे कोफ्ते 
अब एक पैन लेंगे ऑयल गरम करके इसमें हींग डालेंगे एक चौथाई चम्मच एक चौथाई चम्मच जीरा डालेंगे जब जीरा चटकने लगे तो उसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे ये जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमने बनाया था इसको अच्छी तरह से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे जिंजर गार्लिक को हमने ब्राउन होने तक फ्राई करना है क्योंकि अगर ये कच्चा रह जाएगा तो सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं होगा तो अच्छी तरह से इसको चलाते हुए फ्राई करिएगा क्योंकि ये जल्दी ही जल जाता है इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें ग्राइंड किया हुआ प्याज डालेंगे प्याज को चलाते हुए अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भूनेंगे उसको गैस को मीडियम फ्लेम पे रखिएगा बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करिएगा ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है इसको कॉन्टीन्यूसली आपने चलाते रहना है कड़छी को इसको अच्छे से ब्राउन करने के बाद ही इसमें टमाटर डालेंगे क्योंकि अगर आप पहले डाल देंगे टमाटर तो सब्जी में कच्चा ढा टेस्ट आएगा टमाटो प्यूरी इसमें डाल दीजिए और उसको अच्छी तरह से घी छोड़ने तक फ्राई करिए इसको लगातार आप चलाते रहिएगा गैस को मीडियम फ्लेम पे रखिएगा अब इसके बाद दो छोटी कटी हुई हरी मिर्च इसमें डालेंगे और इसको एक मिनट तक फ्राई करेंगे इसके बाद इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच भरकर धनिया पाउडर डालेंगे इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे नमक मिर्च आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसमें दो चम्मच पानी मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि तड़का जो है वो कढ़ाई से लग ना जाए इसको अच्छे से फिर से ऑयल छोड़ने तक फ्राई करेंगे उसके बाद इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम डालकर इसको अच्छी तरह से चलाएंगे और इसको भूनने तक फ्राई करेंगे उसके बाद इसमें लंबे कटे हुए काजू डालेंगे इसको एक मिनट तक फ्राई करेंगे ये देखिए अच्छे से ये फ्राई हो चुका है और ऑयल छोड़ने लगा है तड़का हमारा ये पूरी तरह भून चुका है अब इसमें नमक डालेंगे नमक हम कोफ्तों में भी डाल चुके हैं इसलिए अपने टेस्ट के हिसाब से आप ग्रेवी में नमक डालिएगा और मलाई डालने के बाद ही आप नमक डालिएगा जब मलाई अच्छे से भून जाए क्योंकि अगर आप पहले नमक डाल देंगे तो मलाई जो है वो फट जाएगी इसलिए मलाई को अच्छे से क्रीम को भूनने के बाद ही आप नमक इसमें डालिएगा इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे लगभग एक मिनट तक इसको फ्राई करना है आपको ये फ्राई हो चुका है अब हम इसमें पानी डालते हैं ग्रेवी के लिए एक कप पानी डाल रही हूँ मैं इसमें एक से डेढ़ कप आप पानी डाल सकते हैं क्योंकि कोफ्ते जो हैं वो ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत जल्दी आप इसमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक से डेढ़ कप पानी इसमें डाल सकते हैं जब ये बॉयल हो जाए कड़ी बन जाए कम से कम दस मिनट तक तो फिर आप इसमें कोफ्ते डाल करके इसको चलाएँगे कोफ्ते इसमें डाल दिए हैं मैंने इसको आप कवर लगा कर, कम से कम दस मिनट तक बिल्कुल सिम गैस पर इसको आप पकाएँगे दस मिनट के बाद आप इसको खोल कर चेक करेंगे ये कोफ्ते अब रेडी हो चुके हैं सर्व करने के लिए ये देखिए ये स्पेशल काजू कोफ्ता करी बिल्कुल रेडी है आप इसे पराठों या नान के साथ सर्व कर सकते हैं या राइस के साथ भी इसको खा सकते हैं मैं नमिता किचन में आपको एक बहुत ही अच्छी न्यू रेसिपी के साथ फिर से मिलूँगी तब तक के लिए आप इसको इन्जॉय कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग